హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ మే సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందువుల ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళి చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు కూర్చోండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డేంజరస్ డ్రిఫ్ట్ అంటే ఈ యొక్క డేంజరస్ డ్రిఫ్ట్ అంటే అంటే నిదానంగా ప్రమాదకరమైనటువంటి నిదానపు నడక అనమాట నిదానంగా నడవటం కానీ ఈ యొక్క విధానాలు ఏవైతే అంటే వీళ్ళు అనుసరిస్తున్న విధానాలు అనేవి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి వీళ్ళు ఎంత నిదానంగా చేయడం అనేది ప్రమాదకరంగా ఉందనమా అని చెప్పే ఆర్టికల్ అని యాక్చువల్గా ఇది కాశ్మీర్ ఇన్సిడెంట్ గురించి మన సాటర్డే ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క జవాన్లకి ఈ యొక్క ఉగ్రవాదులు జరిగిన ఈ ఎన్కౌంటర్లో ఒక ఐదుగురు జవాన్లు చనిపోయారు ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు అంటే ఒక ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు ఐదుగురు జవాన్లు అంటే ట్రైన్డ్ హైలీ ట్రైన్డ్ పీపుల్ని చంపగలిగారు సో ఇది ఒక ఒక కంపేరిజన్ అనేది సమానంగా లేదు కంపేరిటివ్గా లేదనమాట ఇది ఇలాంటి పొజిషన్ అనేది రాబోయే పరిస్థితుల్లో ప్రమాదకరంగా అయిన పరిస్థితులు వాటిల్లే విధంగా ఉంది అని చెప్పే ఆర్టికల్ అన్నమాట ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఎన్కౌంటర్స్ ఇన్ కాశ్మీర్ ఎయిర్ ఆన్ ద రైజ్ టేకింగ్ ఏ డిస్ప్రపోర్షనేట్ టోల్ ఆన్ సెక్యూరిటీ పర్సనల్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక ఎన్కౌంటర్ కాశ్మీర్ అనేది ఇప్పుడు కాశ్మీర్లో జరిగినటువంటి ఎన్కౌంటర్ ఏమి తెలియజేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క అసమాన డిస్ప్రపోర్షనేట్ అంటే అసమానమైనటువంటి ఈ టోల్ ఆన్ సెక్యూరిటీ పర్సనల్స్ అంటే ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది అసమానత అనేది కనపడే విధంగా ఉంది అనమాట ఎందుకని ఇక్కడ ఉన్నది ఐదుగురు మొత్తం అక్కడ ఉన్నది ఇద్దరు తీవ్రవాదులు అయితే ఐదుగురు అఫీషియల్స్ వాళ్ళు చనిపోయారు ఇద్దరు వీళ్ళు తీవ్రవాదులు చనిపోయారు అనమాట సో ఈ యొక్క కంపేరిటివ్గా లేదు అనీక్వల్గా ఉంది ఇది ప్రమాదకరమైన స్థితికి తీసుకురావచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒక ఈ ఆర్టికల్లో కలిపే ముందు ఇంట్లోనే డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ లేకపోతే ఈ ఆర్టికల్ పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఈ పేపర్ చదవడానికి దీంతోపాటు నేను ఈ యొక్క హిందూ ఈ పేపర్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను పీడిఎఫ్ లింక్ ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో వాళ్ళు ఒకసారి ఈ యొక్క లింక్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని పేపర్ చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక డిఫికల్ట్ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే నల్ బ్రేక్ పాస్ అంతరాయము తాత్కాలిక విరామము రామిఫికేషన్ కాన్సిక్వెన్స్ రిజల్ట్ పరిణామాలు ప్రాక్సీ ఎన్వి డెలిగేట్ ప్రతినిధి పర్కోలేట్ ఫిల్టర్ డ్రైన్ జల్లెడ వడకట్టు సాలిడారిటీ అనానిమిటీ యూనిటీ సంఘీభావము యాంగెస్ట్ యాంగ్జైటీ వర్రీ బెంగ డిటర్ డిశ్చార్జీ నిరుత్సాహపరచు స్ట్రీడ్ ఫాస్ట్ స్టడీ రిలేబుల్ స్థిరమైన ఎంబ్రేస్ వెల్కమ్ హగ్ కౌగులించు హత్తుకును డిమినిష్ డిక్రీజ్ వేన్ తగ్గు క్షీణించు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ది డెత్ లాస్ట్ సాటర్డే ఆఫ్ ఫోర్ సోల్జర్స్ అండ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్ యాన్ ఎన్కౌంటర్ విత్ టెర్రరిస్ట్ నియర్ హాండ్వారా టౌన్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కుప్వారా డిస్టిక్ కాల్ అటెన్షన్ టు ఎమాంగ్ అదర్ థింగ్స్ ఏ డిఫికల్ట్ సమ్మర్ ఎహెడ్ అంటే ఇప్పుడు మన సాటర్డే ఒక నలుగురు సోల్జర్సు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఎన్కౌంటర్లో ఎక్కడ హాండ్వారా అనే ఒక టౌన్లో జమ్మూ కాశ్మీర్లోని హాండ్వారా అనే టౌన్ అనమాట ఇది ఏ జిల్లాలో ఉందంటే కుప్వారా అనే డిస్టిక్లో ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు అందరికి కూడా అటెన్షన్ వచ్చిందనమాట రాబోయే యొక్క సమ్మర్ అంటే ఈ ఎండాకాలం అనేది ఇంకా భయ అంటే భయానకమైన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొనే విధంగా ఉండబోతుందని ఒక ఇండికేషన్ లాగా ఉందన్నమాట ఇట్ ఈస్ అన్యూజువల్ అండ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఫర్ జస్ట్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ టు టేక్ డౌన్ ఫైవ్ హైలీ స్కిల్డ్ అండ్ మోటివేటెడ్ సోల్జర్స్ ఏ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ బెటాలియన్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ కొలోనల్ ఏ మేజర్ టు అదర్ ర్యాంక్ అండ్ ఏ స్పెషల్ ఆపరేషన్ గ్రూప్ పోలీస్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ ఏ ఫైర్ ఫైట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే డిస్ప్రపోర్షన్ అసమానంగా ఉందనమాట అంటే ఒక ఇద్దరు టెర్రరిస్టులు చంపడానికి హైలీ స్కిల్డ్ అని మోటివేట్ అంటే బాగా ఎంతో నైపుణ్యం కలిగినటువంటి అంటే బాగా ఈ యొక్క ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఈజీగా ఎదుర్కొనే ఒక సైల్ సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక నలుగురు సోల్జర్స్ అనమాట ఎవరు కమాండర్ ఆఫీసర్ బ్యాటిల్ ఇన్ ఏ ర్యాంక్ ఆఫ్ కొలోనియల్ కొలోనియల్ ర్యాంక్లో ఉన్న వ్యక్తి ఒకడు ఓ మేజర్ ఒక మేజర్ చనిపోయాడు టూ అదర్ ర్యాంక్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ గ్రూప్ పోలీస్ ఇన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ దాంతోపాటు
అంటే ఇప్పుడు మనకు అక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయడానికి సరిపోయేంత స్కెచ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ మనకు కంపైలింగ్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట అంటే ఈ ఆపరేషన్ అనేది వీళ్ళు చేసిన విధానం అనేది పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్వేబుల్ కంటే భయంకరమైనటువంటి తప్పిదో అనమాట అది వాళ్ళ తప్పు వల్లే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రావడానికి పరిస్థితులు ఏర్పడింది అనమాట ఆన్ సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ రిసీవింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ దట్ అ టెర్రరిస్ట్ వర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ హౌస్ ఇన్ చెంగిముల్లా విలేజ్ కొలోనియల్ అశోక్ శర్మ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ రాష్ట్రీయ రైఫిల్ మేజర్ అనూజ్ సూద్ నాయక రాజేష్ కుమార్ ల్యాన్స్ నాయక్ దినేష్ సింగ్ అండ్ జేఎండ్కే పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ షకీల్ క్వాజీ అండ్ పాజిబుల్లీ అదర్ రీచ్ ద సైట్ విచ్ హ్యాడ్ ఏ బిల్డింగ్ అండ్ ఏ కౌషెడ్ ఎట్ జాయింగ్ ఇట్ అండ్ అండ్ ఇంటెన్స్ ఫైర్ ఫైర్ ఫైట్ కమెన్స్డ్ అంటే సాటర్డే మధ్యాహ్నం ఏం తెలియదు అండి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఆ చెంగిముల్లా విలేజ్లో ఒక ఇంట్లో టెర్రరిస్టులు ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళకి తెలిసిందనమాట ఈ కలనోల్ అశోక్ శర్మ యొక్క ఇరవై ఒకటో రాష్ట్రీయ రైఫిల్ చెందిన వ్యక్తి ఈ కలనోల్ ఒకడు తర్వాత మేజర్ అనూజ్ సూద్ నాయక్ రమేష్ తర్వాత ల్యాన్స్ నాయక్ దినేష్ సింగ్ అనే ఈ నలుగురు ఈ నలుగురితో పాటు ఒక జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏంటంటే షకిల్ స్క్వాజీ అనే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇంకొంతమందితో కలిసి ఆ ప్రదేశాన్ని చేరుకున్నారు అనమాట ఆ ప్రదేశంలో వాళ్ళ యొక్క ఇల్లు ఉంది దాంతో దాన్ని ఆనుకొని అంటే ఒక బిల్డింగ్ని ఆనుకొని ఎడ్జాయిన్ కానీ ఆనుకొని ఒక కౌషెడ్ ఉందనమాట ఈ గోశాల అనేది ఉందనమాట సో ఇంటెన్సివ్ ఫైర్ కమెన్స్డ్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య భయంకరమైన కాల్పులు జరిగింది ఆల్ ద ఎనిమీ ఫైర్ కమ్ ఫ్రమ్ ద కౌషెడ్ నాట్ ద బిల్డింగ్ ఇప్పుడు మొత్తం కూడా ఆ ఫైరింగ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయంటే ఆ కౌ షెడ్ మీ వచ్చినాయి కానీ ఆ బిల్డింగ్ నుంచి మాత్రం రాలేదు అనమాట దెన్ దేర్ వాజ్ ఏ లుల్ ఫర్ మోర్ దాన్ యాన్ అవర్ డ్యూరింగ్ విచ్ ద టీమ్ అపరెంట్లీ డిసైడెడ్ టు అప్రోచ్ ద హౌస్ అండ్ యూజ్ ద వింటేజ్ ఆఫ్ ద అప్పర్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ టు ఫైర్ ఎట్ ద టెర్రరిస్ట్ ఇన్ ద కౌ షెడ్ సో వీళ్ళు ఏం చేశారు దానివల్ల ఆ కౌ షెడ్ నుంచి అటాక్ దొరుకుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు కొంత తాత్కాలిక లుల్ అంటే ఏంటంటే తాత్కాలిక విరామాన్ని ఇచ్చారనమాట ఆ ఫైరింగ్కి దగ్గర దగ్గర ఒక గంట సేపు పాటు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఆ బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కి ఆ బిల్డింగ్ పైన ఏదైతే రూఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వింటేజ్ మనం అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని అక్కడి నుంచి కింద కౌ షెడ్లో ఉన్న ఈ టెర్రరిస్ట్ మీద కాల్పులు జరపాలని వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారనమాట దే ఎంటర్ ద హౌస్ అండ్ దేర్ వాజ్ ఏ ఫ్రెష్ ఫైర్ ఫైట్ బట్ నో కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ ద కొనోనియన్ అండ్ హిజ్ టీమ్ అంటే ఇంక వాళ్ళు ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్తగా ఆ ఫైర్ అనేది స్టార్ట్ చేశారనమాట సో ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఆ కొలనల్కి కొలన్ ఆ కొలోనల్కి ఈ యొక్క టీమ్కి ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేది దెబ్బతినదనమాట వాళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది కోల్పోయారు వాళ్ళు దెన్ ఇట్ వాజ్ నోటీస్ ఇట్ దట్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాజ్ బీయింగ్ యూజ్డ్ బై ద టెర్రరిస్ట్ సో వాళ్ళకి తర్వాత అర్థమైంది ఏం నోటీస్ చేశారు అంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఆ కమ్యూనికేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెర్రరిస్ట్లు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పేసి అర్థమైంది అనమాట దట్ ఈజ్ మెన్ రియలైజేషన్ కమ్ ఆల్ వాజ్ ఆ నాట్ వెల్ అంటే అంత రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా అంతా ఏం మంచి జరగలేదు అనమాట అండ్ ఫైరింగ్ ఇన్స్టూడ్ ఆల్ ఓవర్ ఎగైన్ మళ్ళీ ఫైరింగ్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది దిస్ టైమ్ వెన్ ఇట్ వాజ్ అ ఓవర్ దెర్ వాజ్ అ సెవెన్ బాడీస్ ఎప్పుడైతే ఈ మొత్తం ఈ ఫైరింగ్ మొత్తం ఆగిపోయిందో అక్కడ మొత్తం ఏడు బాడీలు తేలి అనమాట ద వే దిస్ ఆపరేషన్ ఎండెడ్ విల్ హ్యావ్ రామిఫికేషన్ ఆన్ బోతం మోరల్లీ అండ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఆన్ ఫర్దర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ దట్ గో ఆన్ ఆల్ ద టైమ్ ఇన్ దిస్ షాడీ థియేటర్ ఆఫ్ అ ప్రాక్సీ వార్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఆపరేషన్ సంబంధించి ఈ యొక్క పూర్తి జరిగిపోయినటువంటి ఆపరేషన్ సంబంధించి ఈ పూర్తిగా రామిఫికేషన్ అంటే ఈ యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఈ యొక్క పరిణామాలకు సంబంధించి ఏం జరిగింది అన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట ఎట్లాగా మనం మోరల్గా అంటే న్యాయపరంగాను దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ వీళ్ళు ఎటువంటి విధానాన్ని అవలంబించారు ఈ యొక్క ఫైరింగ్లో అనే దాని గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకని రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి బా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు రానీయకుండా ఇలాంటి మళ్ళీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రానీయకుండా ఇలాంటి పరిణామాలు తెలిసినాయి అనుకోండి ఇలాంటి విధానాలు ఆచరించకుండా ఉంటారనమాట ఇట్ ఈస్ సర్టన్లీ ఏ కో ఇన్సిడెంట్స్ దట్ హ్యాస్ నాట్ గాన్ అన్నోటీస్డ్ దట్ త్రూ ద ఎన్కౌంటర్ ఎండెడ్ ట్రాజికల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక కో ఇన్సిడెన్స్ అనమాట ఏంటి ఈ యొక్క పూర్తి కో ఇన్సిడెన్స్ ఏంటి ఈ ఎన్కౌంటర్ అనేది ఎలాగా ట్
కేసెస్ ఆఫ్ అన్రెస్ట్ అండ్ యాంగెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క పేరుని దాని యొక్క స్థితిని అంటే దాని రాష్ట్ర హోదాను తీసేయటం దాని స్థితిని మార్పు చేసినప్పటికి కూడా ఇలాంటి కేసెస్ అనేవి ఇలాంటి భయానకమైనటువంటి అంశాలు జరగకుండా అవి ఆగిపోతాయి అలాంటివి ఏం జరగకుండా ఉండలేదు అనే యొక్క ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో అలా చేయటం వల్ల ఎన్ని ఆగిపోతాయి అనుకుంటామో అదంతా కూడా ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తుంది అనమాట అంటే దాని స్టేటస్ అన్నీ మార్చినప్పటికి కూడా పరిస్థితులు అనేవి ఇంత ముందులాగానే ఉన్నాయన్నమాట నైదర్ హ్యాజ్ అ ఇటామ్ డిటర్డ్ పాకిస్తాన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సమ్ స్టేట్ ఫాస్ట్ గోల్స్ అంటే ఈ యొక్క విధానం అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్కి స్పెషల్ టెరరీ తొలగించడం అనేది పాకిస్తాన్ని ఎటువంటి అంటే తన యొక్క లక్ష్యాలని చేరుకోవడంలో ఎటువంటి అంతరాయం కూడా కలిగించలేదు అనమాట సిన్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ యాజ్ అ మెనీ యాజ్ అ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టెర్రరిస్ట్ హ్యావ్ బీన్ కిల్ ఇన్ ద రీజియన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మనకు కొత్త సంవత్సరం మొదలయ్యి నూట ఇరవై ఏడు రోజులు అవుతుంది మొత్తం మొత్తం యాభై ఐదు టెర్రరిస్టులు అనేవాళ్ళు యాభై ఐదు మంది టెర్రరిస్టులు అనేవాళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో వెళ్ళి చంపారనమాట రఫ్లీ వన్ ఎన్కౌంటర్ ఎవ్రీ టూ డేస్ అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే రఫ్గా ప్రతి రెండు రోజులకు ఒక ఎన్కౌంటర్ అనేది జరుగుతూ ఉందనమాట ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ప్రతి టూ డేస్కి ఒక ఎన్కౌంటర్ ఇన్ ద అన్హెల్తీ వ్యాక్యూమ్ దట్ న్యూ ఢిల్లీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సిన్స్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ లాస్ట్ ఇయర్ సచ్ ఎన్కౌంటర్ హ్యావ్ డన్ నథింగ్ అదర్ దాన్ ఎయిడ్ ద ఇంపల్స్ ఆఫ్ ద డిస్ఎఫెక్టెడ్ టు ఎంబ్రేస్ ఆర్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అన్హెల్దీ వ్యాక్యూమ్ అనమాట అంటే ఇవి అనా అనారోగ్యమైనటువంటి ఈ ఖాళీ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే ఎప్పుడైతే ఆగస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ ఐదు నుంచి ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట దీని తర్వాత పరిస్థితులు అనేవి ఏమన్నా మెరుగ్గా ఉన్నాయంటే దీంట్లో ఎటువంటి అనే ప్రయోజనాలు అనేవి లేవు కానీ ఓన్లీ ఏంటి అంటే మనకున్న కలిగింది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆయుధాలు పట్టుకొని తిరగటమే ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖు నుంచి అంటే అక్కడ సివిలియన్ కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ టెర్రరిస్టులు కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే ఎంబ్రేస్ ఆమ్స్ అంటే ఆమ్ యొక్క ఆయుధాలను కలిగి ఉంటేమే ఇప్పుడు పరిస్థితిగా తయారైంది అనమాట అక్కడ ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖు నుంచి యాజ్ ద డేంజరస్ డ్రిఫ్ట్ ఇన్ జే అండ్ కే కంటిన్యూస్ న్యూ ఢిల్లీ మస్ట్ రియలైజ్ ఇట్ హ్యాజ్ అ రీచ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అండ్ షుడ్ లుక్ ఫర్ వేస్ టు అరెస్ట్ దిస్ ట్రెండ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డేంజరస్ డ్రిఫ్ట్ అంటే ఈ యొక్క నిదానమైన నత్త నడక లాంటి ఈ యొక్క విధానం ఏదైతే ఉందో ప్రమాదకరమైనటువంటి ఈ నడక కానీ ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ లాంటి విధానాలు కంటిన్యూ అవడం వల్ల కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి అనమాట సో న్యూఢిల్లీ అనేది ఇప్పటికైనా రియలైజ్ అవ్వాలి రియలైజ్ అయ్యి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే పడిపోతున్నటువంటి ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ఆ యొక్క పరిస్థితులన్నింటినీ కామ్ చేయడానికి ఢిల్లీ అనేది సరైన చర్యలు తీసుకోవాలి మన భారతదేశ గవర్నమెంట్ అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ద మార్క్ ఆఫ్ జీరో ఇది కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి అండి ఈ మార్క్ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇప్పుడు కేరళలో కేసెస్ అనేవి జీరో కేసెస్ డైలీ మనం చూస్తే కనుక ఒక మే ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే డి జీరో కేసెస్ అనేవి కేరళలో ఫైల్ అయినాయి అసలు చాలా తక్కువ కేసెస్ అనేవి చూపిస్తున్నాయి అనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట కేరళ స్టెప్ ఆన్ ద వైరస్ ఆర్ ఈజీ టు ఫాలో బట్ ఇట్స్ అ సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు రిపీట్ అంటే కేరళ ఏదైతే ఈ వైరస్ని అదుపు చేయడానికి అనుసరిస్తున్న విధానం ఏదైతే ఉందో ఆ విధానాన్ని దాన్ని ఆనుచరించడం అంటే దాన్ని అనుకరించడం అనేది చాలా తేలిక అనమాట కానీ దానికి సంబంధించిన డిఫిక సక్సెస్ రేట్ అనేది అంటే వాళ్ళు ఆచరించిన విధానం ద్వారా వచ్చిన సక్సెస్ రేట్ని మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా రిపీట్ చేయడం అనేది మాత్రం చాలా కష్టం అనమాట ఎందుకు చెప్తున్నారో ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం బ్లిప్ మినుగురు లైటు ఫెటాలిటీ డెత్ క్యాజువాలిటీ దుర్మరణము దౌర్భాగ్యము పెండమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రివలెంట్ వ్యాధి కంటైన్మెంట్ కంట్రోలబుల్ లిమిటెడ్ అదుపు చేసే సర్కమ్స్టెన్సెస్ సిచ్యువేషన్స్ కండిషన్స్ పరిస్థితులు పరిణామాలు పై ఓట్ ఫాల్కమ్ ఆధారము లెగసీ హెరిటేజీ ఇన్హెరిటెన్స్ వారసత్వ ఆస్తి ఎమ్యులేట్ ఇమిటేట్ కాపీ అనుకరించు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే విత్ కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ ప్లేస్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ నావల్ కరోనా వైరస్ వాజ్ అ డిటెక్టెడ్ ఆన్ జనవరి థర్టీ కేరళ అపేస్ టు హ్యావ్ ఫైనల్లీ కర్వ్ ఫ్లాట్ అంటే కేరళ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే తన యొక్క ఆ రాష్ట్రంలో జనవరి ముప్పై తారీఖున ఫస్ట్ కేసు అనేది ఫైల్ అయింది అనమాట దాన్ని ఈ వైరస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ జనవరి ముప్
ఆ యొక్క విధానం అనేది సేమ్ రిపీట్ అయినాయి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ అంటే సెకండ్ మళ్ళీ కేసులు ఫైల్ అయినప్పటికీ మళ్ళీ థర్డ్ ఫోర్త్ అనేది జీరో కేసెసే ఫైల్ అయినాయి అనమాట అలాంటి విధానం అనేది వీళ్ళు రీచ్ అయ్యారు అనమాట ఫస్ట్ స్టేట్ ఇలా రీచ్ అయిన జిల్లాలో రాష్ట్రాల్లో ఫస్ట్ రాష్ట్రం అనమాట జీరో ఫ్రెష్ కేసెస్ ఆన్ త్రీ డేస్ ఇన్ మే అపియర్స్ టు బి మోర్ దెన్ ఏ బ్లింప్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క జీరో ఫ్రెష్ కేసెస్ అనేవి మే ఫస్ట్ వారంలోని ఈ మూడు రోజులు అనేవి చూపించడం అనేది ఒక మినుగుడు పురుగులు అంటే ఒక ఆశాజనకంగా ఉందనమాట మినుగుడు పురుగులు చీకట్లో మినుగుడు పురుగు ఎలా మెరిస్తే ఎంత లై కాంతివంతంగా ఉంటుందో అంత కాంతివంతంగా ఆశాజనకంగా ఉందనమాట ఇఫ్ ఇన్ ఏప్రిల్ దేర్ వర్ ఎర్లీ సైన్స్ ఆఫ్ హోమ్ కేర్ల గెయినింగ్ అండ్ అప్పర్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద వైరస్ ఇన్ కంట్రోల్ బికెమ్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్త్ వీక్ ఆఫ్ ద ఏప్రిల్ అంటే ఏప్రిల్ నెలలో చూసేసరికి ఇలా వీళ్ళ కేరళలో ఏంటంటే కేరళ అనేది ఈ వైరస్ మీద పై చేయి సాధించి దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తేనే బాబు అందరికీ కలిగిందనమాట సో ఈ యొక్క విధానం అనేది ఏప్రిల్ ఫోర్త్ వీక్ నుంచి మనకు బాగా కనపడింది అనమాట అంటే వీళ్ళకి వైరస్ కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు దాని మీద ఆధిపత్యం సంపాదిస్తున్నట్టు ఏప్రిల్ ఫోర్త్ వీక్ నుంచి వీళ్ళందరికీ స్పష్టమైందనమాట సిన్స్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్ ఫోర్ డేస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ హ్యాస్ రిమైండ్ ఎయిదర్ ద సేమ్ ఆర్ ఫ్యూర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రికవరీస్ అంటే ఇప్పుడు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి చూసుకుంటే అక్కడ యొక్క కొత్తగా ఫైల్ అయిన కేసెస్ అనేవి మానవులుగా రికవరీ అయిన కేసులతో సమానంగా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు లేకపోతే దానికన్నా తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట రికవరీ వాళ్ళతో అవుతున్న వాళ్ళ యొక్క ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ కేసులు ఫైల్ అయ్యాయి తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట సో అలాంటి విధానం అనేది ఆ నాలుగు రోజులు వరుసగా ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి అక్కడ మనకు కనపడింది అనమాట ద స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ సో ఫార్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ డెమాన్స్ట్రేట్స్ హౌ ఎక్సలెంట్ ఇట్స్ కంటైన్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఈ యొక్క స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేవి రిపోర్ట్ అయినాయి ఇప్పటి వరకు కూడా నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది కేసులు మాత్రమే రిపోర్ట్ అయినమాట సో ఈ యొక్క విధానం అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ యొక్క వీళ్ళు ఎంత బాగా ఈ వ్యాధిని అదుపు చేశారు కంటైన్మెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారనే దానికి అర్థం పట్టే విధంగా ఉందన్నమాట వాట్ ఈజ్ మోర్ అమ్ రిమార్కబుల్ ఈజ్ దట్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఆఫ్ హోమ్ దోస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ హ్యావ్ ఫుల్లీ రికవర్డ్ ఇంక్లూడింగ్ అండ్ ఎల్డర్లీ కపుల్ ఏజ్డ్ నైంటీ త్రీ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ దేర్ హ్యావ్ బీన్ జస్ట్ త్రీ డేర్స్ యాజ్ అ కేసు ఫెటాలిటీ రేట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అగెన్స్ట్ ద నేషనల్ యావరేజ్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇంకా గొప్పగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఆ అంశం ఏంటి అంటే మొత్తం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది మందిలో నాలుగు వందల అరవై రెండు మంది వారు రికవరీ అయ్యారనమాట వ్యాధి నుంచి రికవరీ అయ్యి కోలుకొని బయటపడ్డారనమాట దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇద్దరు ఏజ్డ్ కపులు ఉన్నారనమాట నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఒకళ్ళు ఎయిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఒకళ్ళు ఉన్నాయి ఏజ్డ్ కపులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా బయటపడ్డారనమాట దీంట్లో మొత్తం కూడా ఈ రాష్ట్రంలో మూన్లీ త్రీ డేస్ మూడు మరణాలే సంభవించినాయి ఈ వ్యాధి వల్ల సో దీని యొక్క ఫెటాలిటీ రేట్ అనేది అంటే మృత్యు వాతపడ్డ వాళ్ళ యొక్క రేట్ అనేది ఆరు సున్నా పాయింట్ ఆరు శాతం మాత్రమే ఉంది కేరళలో మన నేషనల్ యావరేజ్ ఎంత అంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటే కేరళలో జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది ఏది యొక్క మరణాల సమాఖ్య ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళ యొక్క శాతం చూసుకుంటే ద కంటైన్మెంట్ సక్సెస్ కెన్ బీ ట్రేస్డ్ బ్యాక్ టు హౌ కేరళ డిడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ డైరెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ బటం ఇన్స్టెడ్ లెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ అంటే ఈ యొక్క కంటైన్మెంట్ సక్సెస్ అనేది వీళ్ళు ఎలా సాధించారు ఈ కేరళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పాలి అంటే వీళ్ళు సెంటర్ డైరెక్షన్స్ కోసం ఆగలేదు సెంటర్ చెప్పేంత వరకు ఆగలేదు అనమాట దానికన్నా ముందే వీళ్ళు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క వైరస్ని అరికట్టడానికి ఈ వైరస్ని అరికట్టడానికి వీళ్ళు అనేక చర్యలు తీసుకున్నారు అనమాట సో దీనివల్ల ఏమైంది అంటే వీళ్ళు ముందు స్థానంలో ఉండడానికి అవకాశం లభించింది అనమాట ఇలాంటి విధానాలు అవలంబించడం వల్ల వీళ్ళందరికన్నా ముందుండి ఈ యొక్క సక్సెస్ సాధించడంలో ఫస్ట్ ఉన్నారనమాట వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ టు 12 on March 10th, a day before WHO declared the coronavirus a pandemic, Kerala shut down all educational institutions and entertainment centers, banned large gatherings and appealed to people to avoid visiting religious places. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మార్చ్ పదో తారీఖున మొత్తం పన్నెండు కేసులు అనేవి ఫైల్ అయినాయి అంటే ఆ రోజు అనేది ఈ యొక్క వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఈ యొక్క వ్యాధిని పెండమిక్గా నిర్ధారించే రోజుకు ఒక రోజు ముందు అనమాట కేరళ ఏం చేసిందంటే పూర్తిగా వాళ్ళకి పన్నెండు కేసులు వచ్చేసినని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి
అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ యొక్క విధానం ద్వారా ఈ వైరస్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది ఎలా వచ్చిందంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా నిప్పా వైరస్ మీద వీళ్ళు ఇలాంటి విధానంలో చర్యలే తీసుకున్నారనమాట సో దాన్ని తీసుకొని దాని నిప్పా వైరస్ని ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఉపయోగపడింది అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా పర్ఫెక్షన్ అంటే దాని ఆ నిప్పా వైరస్కి అంటే కంట్రోల్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువగా ప్రభావితంతో దీన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగారు ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని ఉపయోగించుకొని లిటిల్ వాండర్ దట ఆన్ మే సెకండ్ ద ICMR అంటే ఐసీఎంఆర్ అంటే తెలుసు కదా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనమాట లవ్డెడ్ ద స్టేట్ ఫర్ ద అన్పారల్డ్ కంటైన్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ రిఫర్ టు ఇట్ యాజ్ ద కేరళ మోడల్ అంటే ఈ యొక్క మే సెకండ్న ఈ యొక్క ఐసీఎంఆర్ అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనే వాళ్ళు గొప్పగా చెప్పారనమాట ఈ రాష్ట్రం గురించి అంటే ఒక అన్పారల్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏ దేంతో కూడా కంపేర్ చేయలేని విధంగా ఈ యొక్క అండ్ కంటైన్మెంట్ అంటే అదుపు చేశారు ఈ వ్యాధిని అదుపు చేశారు దాంతోపాటు ఈ యొక్క టెస్ట్ చేసే విధానాన్ని కూడా వీళ్ళు మన భారతదేశంతో కంపేరిటివ్ లేకుండా ఎక్కువ టెస్టింగ్లు అవన్నీ చేసుకొచ్చారు దీన్ని మనం కేరళ మోడల్గా పిలవచ్చు అని చెప్పేసి ఐసీఎంఆర్ డిక్లేర్ ఇచ్చిందనమాట బట్ అండర్ నో సర్కమ్స్టాన్సెస్ కెన్ ద స్టేట్ లోయర్ ఇట్స్ గాడ్ యాజ్ ద అవుట్ బ్రేక్ కెన్ రీసెర్చ్ బై ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద వీకెస్ట్ లింక్ యాజ్ వాజ్ సీన్ ఇన్ ద షార్ స్పైక్ ఇన్ సింగపూర్ ఇన్ అ డార్మెటరీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క పరిణామాలు మనం ఇలా చూస్తే కనుక ఈ స్టేట్ అనే దానికి అంత ఎక్కువైనటువంటి సౌకర్యాలు కానీ ఈ వై వైరస్ అవుట్ బ్రేక్కి సంబంధించి ఎక్కువ వీళ్ళకి అనుభవం కానీ ఏమీ లేదనమాట కానీ వీళ్ళు ఒక వీకెస్ట్ లింక్ అనేది పట్టుకున్నాను అనమాట అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి పెరగడానికి కారణమైనటువంటి ఆ వీకెస్ట్ లింక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సింగపూర్ సంబంధించినటువంటి డార్మెంటరీస్ అనే విధానం ద్వారా ఆ యొక్క డార్మెంట్స్లో ప్రజలు పెడితే వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది అనే ద్వారా ద్వారా తెలుసుకొని వాళ్ళు ఆ విధానం ద్వారా ఆ వీకెస్ట్ లింక్ను ఉపయోగించుకొని ఇలాంటి ప్రగతి సాధించారనమాట Kerala has very good health care infrastructure in place uh, down to the primary health care centers. And this is what we have said about Kerala. In this case, we have a lot of people who have been able to get into the R.O.K. and we have a lot of people who have been able to get into the R.O.K. and we have a lot of people who have been able to get into the R.O.K. and we have a lot of people who have been able to get into the R.O.K. But what sets it up? apart from the other states is the manner in which it followed textbook epidemiology protocol to to the t and b and and well before the icmr educated them as well as entire healthcare infrastructure working in a tandem despite being decentralized అంత మంచి ఆరోగ్య విధానం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ కేరళ స్టేట్ని ఆ యొక్క అంటే ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా మన భారతదేశంలో ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా గుర్తింపు రావడానికి చూపించిన అంశం అనేది అది కాదనమాట ఏది వాళ్ళకి హెల్త్ స్ట్రక్చర్ బాగుందనే అంశం కాదనమాట కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఆ యొక్క ఎపిడమాలజీ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క వ్యాధి గురించి స్టడీ చేసే ఒక సైన్స్ అనమాట వాళ్ళు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఎపిడమాలజీ ప్రకారం దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది ఒక వ్యాధిని మనం అరికట్టాలన్నా కానీ ఇలాంటి అంటువ్యాధిని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే ఒక ప్రోటోకాల్ అనే దాన్ని పాటించాలన్నమాట అలా ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఆ ప్రోటోకాల్ని పాటించి ఆ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డీసెంట్రలైజ్డ్ కాకుండా టెండెన్ టెండెమ్ అంటే ఏంటంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని అనుసరించి అంటే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఒక సైకిల్లో ఒకళ్ళెమట ఒకటి మనం అటాచ్ చేసుకొని ఒక సైకిల్ని అందరు తొక్కినట్టుగా అట్లా టెండెమ్గా ఒకదానికి ఒకదానికి లింకప్ చేసుకుంటూ వీళ్ళు ఈ విధానం ద్వారా ఆ లింకప్ విధానం ద్వారా ఏం చేశారంటే ఈ వ్యాధి నిర్మూలించారనమాట పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అండ్ ద క్లోజ్ అండ్ కంప్లీట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎట్ ఆల్ లెవెల్స్ విత్ ద బ్యూరోక్రసీ అండ్ లోకల్ కమ్యూనిటీ హ్యావ్ బీన్ ఏ హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ అంటే పొలిటికల్ లీడర్షిప్ రాజకీయ పరమైనటువంటి ఈ యొక్క నాయకత్వం అనేది తర్వాత ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ యొక్క అన్ని లెవెల్స్లో ఈ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది బ్యూరోక్రసీ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఉద్యోగ స్వామ్యం కావచ్చు ఈ యొక్క లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి సహకరించి మంచి ప్రయోజనాలు కలిగించినాయి అనమాట ద వెరీ డిఫికల్ట్ హెల్త్ సీకింగ్ బిహేవియర్ అండ్ హై లిటరసీ టు హ్యావ్ ప్లేడ్ ఏ పైవోటల్ రోల్ ఇన్ ద వార్ అగ్నెస్ట్ ద వైరస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఒక వాళ్ళ యొక్క విధానం ఆరోగ్య విధానం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దాంతో దాంతోపాటు ఏంటంటే ఒక హై లిటరసీ అంటే అక్కడ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇది ప్రధాన అంటే ఈ యొక్క పైవోటల్ రోల్ని ప్లే చేసినప్పుడు ఇలాంటి విధానాలు అనేవి ఒక ప్రధానమైనటువంటి భూమిక అనేవి పోషించిన ఈ యొక్క వైరస్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడే ఈ యుద్ధంలో ప్రధాన భూమికను పాత్ర పోషించింది అనమాట వైల్ యాక్టివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాక్ హోల్డర్స్ హూ కంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్
అంటే ఈ యొక్క అన్ని అంశాలు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడాయి అంటాం కన్నా ఈ యొక్క వారసత్వంగా ఈ రాష్ట్రానికి లెగసీ అంటే వారసత్వంగా ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఇట్లాంటి విధానం అనేది వీళ్ళకు వారసత్వం రూపంలో వచ్చిందనమాట దీని మీద ఇలాంటి వైరస్ల మీద పోరాటం అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ సక్సెస్ బాన్ అవుట్ ఆఫ్ డికేట్స్ ఓల్డ్ సోషల్ రెవల్యూషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ సక్సెస్ అనేది ఎప్పుడో పుట్టింది అంటే కొన్ని దశాబ్దాల కాలం నుంచి సోషల్గా అంటే ఓల్డ్ సోషల్ రెవల్యూషన్స్ అంటే ఈ యొక్క సామాజికమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే విప్లవం అనేది ఆ విప్లవం ద్వారా ఈ డెవలప్మెంట్ ద్వారా అనేది ఈ సక్సెస్ అనేది వీళ్ళు సాధించగలిగారు అనమాట దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద రీజన్ వై అదర్ స్టేట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఎమ్యులియేట్ ద మెజర్ అడాప్టెడ్ బై కేరళ టు ఫైట్ ద వైరస్ మే నాట్ బీ ఏబుల్ టు అచీవ్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ సక్సెస్ సో ఇది కూడా కొన్ని ఒక రకమైనటువంటి కారణం అనమాట అంటే ఈ యొక్క కేరళ ఏదైతే విధానాన్ని ఎమ్యులియేట్ అంటే వీళ్ళు అనుసరించినప్పటికీ కూడా కేరళకు వచ్చినటువంటి మంచి ఫలితాలు కానీ ఈ వైరస్కి అగనెస్ట్గా పోటీ చే అంటే యుద్ధంలో కేరళకు వచ్చినన్ని మంచి ఫలితాలు అనేవి వేరే రాష్ట్రాలకు రావు అనమాట అంటే వీటిలో యొక్క కేరళ విధానాన్ని ఫాలో అవ్వడం తేలికే కానీ అలాంటి సక్సెసే మనం సాధించాలంటే మాత్రం చాలా కష్టమని చెప్తున్నారు అనమాట సో అందువల్ల ఈ యొక్క రాష్ట్రానికి ఇన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది బాగుంది అక్కడ అందరూ కూడా పొలిటికల్ లీడర్స్ కావచ్చు లేకపోతే బ్యూరోక్రాట్స్ కావచ్చు ఉద్యోగ స్వామ్యం కావచ్చు కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు అందరూ ఏక కాలంలో ఒకేసారి సా ఒకరికొకళ్ళు ప్రోత్సహించుకుంటూ సహాయం చేసుకుంటూ వాళ్ళు ముందుకెళ్ళారనమాట ఇలాంటి విధానాలన్నీ పాటించడం వల్ల కేరళ రాష్ట్రం అనేది అన్ని రాష్ట్రాలకు సపరేట్గాను దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద గెలిచిన రాష్ట్రంగా నిలబడింది దాంతోపాటు ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఎటువంటి ఈ యొక్క అంటే తక్కువ సదుపాయాలతో మౌలిక సదుపాయాలతో ఎక్కువ ఫలితాలను సాధించిన రాష్ట్రంగా కేరళ అనేది పేరు సంపాదించింది అనమాట ఇవండి ఈరోజు నా టూ ఆర్టికల్స్ ఇక నెక్స్ట్ మనం ఈ యొక్క హిందువులోని మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఈరోజు మనం మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ ఏమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఏఐ టు చేంజ్ కమర్షియల్ ఫేస్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ ఇండియన్స్ అంటే ఈ యొక్క ఎయిర్ ఇండియా అనేది ఈ యొక్క కమర్షియల్ ఫేస్ అంటే ఈ ఫ్లైట్లు రావడానికి సంబంధించిన కొన్ని రేట్లు అనేది నిర్ధారించింది అనమాట ఇండియన్స్కి సంబంధించి ఇండియా నీడ్స్ ఏ బిగ్ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ అభిజిత్ బెనర్జీ ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ పేజీలో ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎయిత్ పేజీలో కూడా ఉంది ఇది ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎయిత్ పేజీలో కూడా ఉందన్నమాట సో ఇండియా అనే దానికి ఈ అభిజిత్ బెనర్జీ అనేది ఇంకా ప్యాకేజెస్ అనేవి ఎక్కువ కావాలా అంటే ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేటువంటి బిగ్ బిగ్ ప్యాకేజెస్ అని పెద్ద పెద్ద ప్యాకేజెస్ కావాలని చెప్పేసి ఈయన అభిజిత్ బెనర్జీ చెప్పాడు ఇక ఫస్ట్ పేజీలో ఉందన్నమాట సో కానీ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు బూస్ట్ వేజెస్ టు స్టిములస్ ఇండియాస్ గ్రోత్ ఇది సెవెంత్ పేజీలో ఉంది ఇంకా మనకు వేజెస్ అనేవి పెంచాలి ఎవరైతే రోజువారీ కూలీలు ఉంటాయో ఆ కూలీలు పెరిగినప్పుడు మాత్రమే ఇండియా గ్రోత్ అనేది అభివృద్ధి చెందుతుందని సెవెంత్ పేజీలో ఉన్న ఆర్టికల్ అనమాట ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఏ వర్చువల్ జ్యుడిషరీ అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఈ యొక్క న్యాయశాస్త్ర న్యాయ విధానంలో వర్చువల్గా ఇప్పుడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ తీర్పులు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఈ యొక్క పెండమిక్ టైంలో సో ఇలాంటిది అనేది మనం ఈ వర్చువల్ జ్యుడిషరీ అనేది ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఇది కరెక్ట్ టైం అని చెప్పేసి చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఫేర్ విల్ పుట్ ఎవాక్యూ ఇన్ ఏ టఫ్ స్పాట్ అంటే ఈ యొక్క కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ఫేరింగ్ అనేది అంటే ఎక్కువ రేట్లతో ఈ బస్సుల్లో ప్రయాణాలు చేయించడం అనేది రైళ్ళలో ప్రయాణం చేయించడం అనేది ఈ యొక్క మా కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితులు తీసుకొస్తుంది అని చెప్పేది అనమాట నెక్స్ట్ కాపీ క్యాడ్ గ్రూప్స్ ఆ కమ్ టు ద ఫోర్ అంటే ఈ కాపీ క్యాడ్ గ్రూప్స్ కమ్ టు ద ఫోర్ అంటే ఏంటంటే ఒకే రకమైనటువంటి కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆల్రెడీ ఇది ఏంటంటే ఢిల్లీకి సంబంధించిన ఒక చోట ఈ యొక్క అంటే మైనర్ టీనేజర్స్ అనే వాళ్ళు ఒక మైనర్ బాలికను రేపు చేసిన సంగతి వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట సో ఆ అంశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క కాపీ రైట్ ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన ఇష్యూ అనమాట చైనా లాంచెస్ న్యూ రాకెట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ చైనా అనేది కొత్త రాకెట్ని ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లోకి పంపించింది అనమాట త్రీ ఇండియన్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ విన్ అప్ పొలిటిచర్ ప్రైజ్ ఈ పొలిటిచర్ ప్రైజ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ పొలిటిచర్ ప్రైజ్ అనేది ఏంటి ఎవరు ఇస్తారు ఎక్కడ ఎప్పుడు ప్రతి ఎవ్రీ సంవత్సరం అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీంట్లో ముఖ్య ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏవి ఏ ఏ ప్రాతిపదికన ఈ ప్రైజ్ అనేది ఇస్తారు వేటి యొక్క అంటే దీంట్లో ఉన్న ఏ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ప్రైజ్ ఇస్తారని తెలుసుకోవాలన్నమాట హెచ్సి డిక్లైన్స్ ఇంట్రిమ్ స్టే ఆన్ ఎయిరింగ్ నెట్ఫ్లిక్స్ షోస్ అంటే